என் அன்பு வணக்கம் ஏற்புரை எவ்வளவு சுருக்கமாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்கு எடுத்துக்காட்டாக பிரபஞ்சன் அவர்கள் பேசி அமர்ந்திருக்கிறார் இந்த விருதினை நாங்கள் அனைவரும் பெறுவதற்கு மூல காரணமாக இருந்த முத்தமிழ் அறிஞர் தலைவர் கலைஞர் அவர்களுக்கும் இந்த விருதுகளை எங்களுக்கு வழங்கி சிறப்பித்திருக்கிற தென்னிந்திய புத்தக விற்பனையாளர் மற்றும் படிப்பாளர் சங்கத்துக்கும் இந்த மேடையில் அந்த விருதை எங்களுக்கு வழங்கி பெருமைப்படுத்திய அண்ணன் ஜெகத் அவர்களுக்கும் எங்களை வாழ்த்தி உரையாற்றிய அருமை தம்பி பிரசன்னா அவர்களுக்கும் முதலில் என் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் வந்து அமர்ந்து எங்களை சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கிற உங்கள் அனைவருக்கும் என் நன்றி இந்த விருதுகளை பற்றி நேற்றுக்கு நண்பர் தமிழ் புத்தகாலயத்தினுடைய அகில் கண்ணன் அவர்கள் எனக்கு ஒரு செய்தி அனுப்பியிருந்தார் விருது என்பது ஒரு உற்சாக ஊசி ஆனால் போடும்போது வலிக்காது என்று எழுதியிருந்தார் ஒரு லட்சம் ரூபாய் கொடுத்தால் யாருக்கு தான் வலிக்கும் வலிக்காது இது ஒரு உற்சாக ஊசி ஊசி போட்டுக் கொண்டால் எதுவும் விரைவில் குணமாகும் விரைவில் நலமடைவோம் என்று கருதுவோம் ஆனால் ஊசி கொடுத்துக்கிற போது வலிக்கும் அயில் கண்ணன் எழுதியிருந்தால் இது ஒரு உற்சாக ஊசி ஆனால் போடும்போது வலிக்காது வலிக்கவில்லை சுகமாக இருந்தது அனைவருக்கும் வேண்டுவனுடைய நன்றி சமூக வலைத்தளத்திலே இன்னொரு நண்பர் எழுதியிருந்தார் யார் என்று எனக்கு அவருடைய முகம் தெரியாது நான் முதலில் சொன்னது விருது பெற்ற அனைவருக்கும் பொருந்தும் இப்போது சொல்லப்போவது எனக்கு மட்டும் அவர் எழுதியிருந்த ஒன்று நீ கிழித்த கிழித்து பொற்கிடி வேறா என்று எழுதியிருந்தார் அதையும் நான் ரசித்தேன் அவர் சொல்வதையும் நாம் கவனித்து பார்க்க வேண்டும் ஒருவேளை சரியாக கிடைக்கவில்லை என்றால் இனியாவது ஒழுங்காக கிடைக்க வேண்டும் என்று நான் அறிவித்துள்ளேன் பொதுவாக திராவிட இயக்கம் என்ன செய்து கிழித்தது என்று கேட்கிறவர்களுக்கெல்லாம் நான் எப்போதும் சொல்லுகிற விடை திராவிட இயக்கம் எதையும் கிழிக்கவில்லை சாதியின் பெயரால் பிரிந்து கிடந்த தமிழர்களை எல்லாம் ஒன்றாக வைத்து தைப்பேன் எனவே நாமும் கிழிப்பதை விட தைப்பது தான் முக்கியமான வேலை என்று கருதுகிறேன் அந்த வேலை இன்னமும் நமக்கு மீதம் இருக்கிறது எனவே இந்த அரங்கில் விருதுகளை கொடுத்திருக்கிற பெற்றிருக்கிற நாங்கள் எழுவதில் ஐவர் என்னை விட மூத்தவர்கள் வயதிலும் எழுத்திலும் மூத்தவர்கள் பிரபஞ்சன் எழுத்துகள் எல்லாம் என்னை ஒரு கட்டத்தில் செதுக்கி இருக்கின்றன என்பதை நான் நன்றியோடு பதிவு செய்ய வேண்டும் ஐயா மோகன்ரங்கன் அவர்களினுடைய பாடல்கள் மட்டுமல்ல வெளிவராத அண்ணாவினுடைய பேச்சுக்களை எல்லாம் தொகுத்து வெளியிட்டவராக நான் மோகன்ரங்கன் அவர்களை பார்க்கிறேன் மிக புதிய உத்திகளை எல்லாம் புது கவிதைகளில் கையாண்டவர் கலாபிரியா குழந்தைகளுக்கான நூல்களை எழுதி தந்தவர் இன்னமும் குழந்தைகளுக்கான இலக்கியம் நம்மிடத்திலே போதுமானதாக இல்லை அந்த துறையிலே முனைந்து முயன்று கொண்டிருப்பவர் பி எல் ராஜேந்திரன் அவர்கள் ஐயா திருமலை அவர்களை நான் இன்றுதான் முதலில் சந்திக்கிறேன் நாற்பது ஆண்டுகள் ஏறத்தாழ பத்திரிகை துறையிலே அனுபவம் உள்ளவர் நாற்பது ஆண்டுகள் வேலை செய்து எதையும் ஈட்டி பொருளை சேர்த்து கொள்ளாதவர் பத்திரிகை துறையில் சேர்த்து கொள்ள முடியாது ஒரு தமிழாசிரியர் இடத்தில் சொன்னார் நாங்கள்லாம் இதுவரை லஞ்சம் வாங்கியதே இல்லை இது யார் கொடுத்தார்கள் தமிழாசிரியருக்கு எவ்வளவு லஞ்சம் கொடுக்க போகுது ஆகையினாலே பத்திரிகையாளர் பணத்தை சேர்த்துக் கொள்ளவில்லை என்று சொல்லுவது வியப்பான செய்தியல்ல சேர்த்துக் கொள்ள முடியாது அவரே சொன்னார் நாற்பது ஆண்டு கால உடைப்பு உயிர் வாழ்வதற்கு போதுமானதாக இருந்தது அதுதான் இன்றைய உலகின் பத்திரிகையாளர்கள் நிலை ஏன் ஜீவபாரதி பற்றி மட்டும் நான் சொல்லவில்லை என்றால் மேடையிலே மட்டும்தான் நானும் அவர் இவர் என்று பேசுவோம் மற்றபடி எப்போதும் நான் அவர் என்றாலும் ஜீவபாரதி என்னை அவர் என்று தான் சொல்லுவார் நாற்பத்தி ஆறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் இரண்டு பேரும் கடற்கரை கவியரங்கம் என்று பொன்னடியானவர்கள் நடத்திய கவியரங்கத்தில் கவிதை படித்து சந்தித்துக் கொண்டோம் ஆனால் நான் பிறகு கவிஞனாக இல்லை ஜீவபாரதி கவிதையை அதிகமாக எழுதவில்லை என்று கருதுகிறேன் நிறைய வரலாற்று நூல்களை எழுதியிருக்கிறார் அந்த இதில் நான் ரொம்ப கௌரவமாக தான் சொன்னேன் இல்லை தான் இதுதான் எனக்கு வரும் ஜீவாதி நிறைய எழுதியிருக்கிறான் அப்படின்னு தான் எனக்கு சொல்ல வருவோம் மேடையில் ஜீவாதியும் கோவித்துக் கொள்ள போவதில்லை ஆனாலும் மேடையும் நாகரிகம் என்பதனாக எழுதியிருக்கிறார் என்று நான் சொல்லுகிறேன் தம்பி பிரசன்னா சொ தொட்டு சென்ற ஒரு செய்தியை நான் சொல்ல வேண்டும் நம் ஜெகத்தவர்களினுடைய பாசுரத்தை அவர் சொல்ல கேட்டு இதுவரை பல முறை நான் கேட்டிருக்கிறேன் எத்தனை முறை கேட்டாலும் சலிக்கவில்லையே அது பாசுரத்தின் அழகா அது நீங்கள் சொல்லுகிற அழகா என்பதை நான் எண்ணி பார்க்கிறேன் எனக்கு மட்டுமா தலைவர் கலைஞர் அவர்களுக்கே ஜெகத் அவர்கள் ஒரு நாள் வரவில்லை என்றால் 
எட்டே முக்கால் மணி ஏன்னா ஒன்பது நிமிஷம் வருவார் எட்டே முக்கால் மணி ஆனா என்னப்பா ஆழ்வார் வரலையான்னு கேட்பார் அவர் எப்போதும் அவரை சொல்வது ஆழ்வார் தான் அண்ணனும் நானும் கொஞ்சம் நெருக்கமாக பேசிக் கொண்டிருந்தால் என்ன ஆழ்வார் கருப்பு சட்டையை நெருக்கமா இருக்கீங்கன்னு கேட்பாரு இல்லை எங்கள் கருத்து வீட்டில் வேறுபாடு இருக்கலாம் பக்தியில வேறுபாடு இருக்கலாம் ஆனால் அவரிடத்துல எனக்கு ஒரு பெரிய மதிப்பு உண்டு என்னிடத்துல எனக்கு ஒரு பெரிய அன்பு உண்டு கலைஞர்கள் இவை எல்லாவற்றையும் அறிவார் அதாவது இயல்பாக வெளியில் என்ன நடக்கிறது என்பதையும் கூட அவர் அறிந்து வைத்திருக்கிறவர் ஒரு முறை என்னையும் முன்னாள் அமைச்சர் ராஜா அவர்களையும் அழைத்து நீங்கள் இரண்டு பேரும் அதை சேர்ந்து இதை எழுதி விடுங்கள் என்றார் சரி என்று சொன்னேன் அடுத்ததாக சொன்னார் நீங்கள் தான் அடிக்கடி சந்தித்துக் கொள்கிறவர்களாக கேட்டார் அது அவருக்கு எப்படி தெரியும் எங்களுக்கு தெரியாது எல்லாவற்றையும் அங்கே இருந்தே தெரிந்து கொள்கிற ஆற்றல் உடையவர் தம்பி பிரசன்னா தொட்டு சென்றதை நான் கொஞ்சம் விரிவாக சொல்ல வேண்டும் இந்த ராஜரத்னம் கலையரங்கம் என்பதால் சொல்கிறேன் பலர் இந்த செய்தியை கேள்விப்படாமல் இருந்திருக்க வாய்ப்பு இருக்கிறது டி எம் ராஜரத்னம் அவர்கள் ஒரு கம்பீரத்தின் தன்மானத்தின் எழுதுகிறார்கள் தலைவர் கலைஞர்களுக்கே தன்னை பற்றி அறிமுகம் எப்படி என்றால் நாம் ஒரு மானமுள்ள சுயமரியாதை காரணம் என்றுதான் அவர் தன்னை அறிமுகப்படுத்திக் கொண்டிருக்கார் அப்படி மானமுள்ள சுயமரியாதை காரணமாக வாழ்ந்தவர் தான் நாதசுரர் கலைஞர் அந்த நேரை டி எம் ராஜரத்னம் அவர் ஒரு முறை தன் தோழி போட்டிருந்த துப்பட்டம் இங்கே நாங்கள் மேடையில் போட்டுக்கிற போது கூட ஜீவகாரி படம் எடுக்கிற வரைக்கும் போட்டுக்கிட்டே இருக்கிறோமா அவன் அது நமக்கு பழக்கமில்லை ஆனால் இந்த துண்டு தோழி ஏறுவதற்கு எவ்வளவு போராட்டங்கள் நடந்திருக்கின்றன அதைத்தான் பிரசன்னா சொன்னார் அந்த செய்தியை மிக சரியாக சொல்லுகிறேன் அது நடந்த இடம் காணாடு காத்தான் அதை செட்டிநாடு என்று இன்னைக்கு சொல்லுகிறவனே காணாடு காத்தான் அந்த நாதசுவர வித்வானியுடைய பெயர் சிவக்கொழுந்து ஒரு திருமண ஊர்வலத்தில் இடுப்பில் கட்டியிருந்த அந்த துண்டை எடுத்து அவர் வியர்க்கிறது என்று சொல்லி முகத்தை துடைத்து மறுபடியும் ஒரு மறதியா மறதியாகத்தான் தோளில் போட்டுக் கொண்ட போது சிவக்குழுந்து துண்டை எடுத்து இடுப்பில் கட்டு என்று குரல் கேட்டு எழுந்தார் அப்போது ஒரு குரல் சிவக்குழுந்து துண்டை தோளிலேயே போடு என்று இன்னொரு எதிர்குரல் கேட்டது அந்த எதிர்குரல் தான் தம்பி சொன்ன அந்த நீண்ட உருவத்துக்கு சொந்தக்காரர் பட்டுக்கோட்டை அழகிரி சாமி அதற்கு பிறகு அடுத்த நாள் காரைக்குடியிலே தங்கியிருந்த ஐயா பெரியார் அவர்களுக்கு அந்த வழக்கு வந்து சேர்ந்தது பெரியார் இடத்துல பெரியார் ரொம்ப பொறுமையாக கேட்டார் என்னங்க நடந்தது எங்க ஊர்ல வந்து இருக்கிற மரபை எல்லாம் உங்க கட்சிக்காரர் மாற்றுகிறார் அப்படிங்களா என்ன நடந்தது நாங்கள் எல்லோரும் நடந்து வருகிற போது அந்த நாதஸ்வரவித்வான் சிவக்கொழுந்தை தோழி துண்டை போட சொல்லுகிறார் அழகிரி சாமி அப்படியா யாரோட துண்டுங்க அப்படின்னு கேட்டார் அவரோட யாரோட தோழில போட சொன்னாருங்க அவரோட தோல்ல அவரு தோல்ல அவரு துண்ட போறதுல உனக்கு என்ன பிரச்சனை பஞ்சாயத்து அவ்வளவுதான் பெரியார் கேட்ட கேள்வி துண்டும் அவருடையது தோடும் அவருடையது இதை அவர் துண்டை அவர் தோடில் போடுவதில் உங்களுக்கு என்னங்க ஐயா பிரச்சனைன்னு கேட்டார் அதுக்கப்புறம் யாரும் பதில் சொல்லல அப்படி துண்டு தோழி ஏறுவதற்கு பட்ட பாடு எல்லாவற்றையும் தாண்டி நான் சொல்ல வருகிற செய்தி ஐயா ராஜரத்னம் அவர்கள் காரைக்குடியிலே தொடர் வண்டி நிலையத்திலே தொடர் வண்டியில ஏறுவதற்காக வருகிறார் அந்த வண்டியில இருந்து ஐயா பெரியார் கீழே இறங்குகிறார் இதனை எனக்கு யார் சொன்னார்கள் என்பதை நான் அடுத்து சொல்லுகிறேன் ஏனென்றால் இதை யாரும் பெரியாரிடம் பற்றுடையவர்கள் சொல்லவில்லை பெரியாரிடம் பற்றுடையவர் இருந்தாலும் நம்முடைய கழகத்திலே இல்லை பெரியார் இறங்கிய உடனே ஐயா ராஜரத்னம் அவர்கள் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் யாருக்கும் வணங்காத தலை மானம்புள்ள சுயமரியாதை காரணம் துண்டு தோழில் தான் இருக்கும் என்று சொல்லுகிற ராஜரத்னம் அவர்கள் பெரியாரை பார்த்தவுடன் அந்த துண்டை எடுத்து இடுப்பில் கட்டி கொண்டு நெடுஞ்சான் கடையாக விழுந்திருக்கிறார் பெரியார் பதறி போயிருக்கிறார் என்ன காரியம் செய்கிறீங்க என்ன சாய் இந்த தோழில் இந்த துண்டு என் தோழில் இருப்பதற்கு யார் காரணமோ அவருக்காக ஒரு முறை இறங்கினால் ஒன்றும் குற்றம் இல்லை என்று ராஜரத்னம் அவர்கள் சொல்லியிருக்கிறார் இதை எனக்கு சொன்னவர் ஐயா பழம் நெடுமாறு அவர் திராவிடர் கழகத்தை சார்ந்தவர் இல்லை அவர் எப்படி சொன்னார் என்றால் இந்த காட்சியை கண்கூடாக நான் பார்த்தேன் என்று சொன்னார் நான் அன்றைக்கு இயல்பாக அந்த இடத்தில் எழுந்தேன் கண்கூடாக பார்த்தேன் என்று சொன்னார் அப்படி இந்த இயக்கத்துக்கு பின்னால் ஒரு பெரிய வரலாறு இருக்கிறது இந்த இயக்கம் ஒரு தன்மான இயக்கமாக எழுத்தாளர்களை மதிக்கிற இயக்கமாக இது இருக்கிறது எழுத்தாளர்கள் எப்போதும் கொஞ்சம் உணர்ச்சி வயப்படுகிறவர்கள் தான் பாரதியை பற்றி தெரியாதவர்கள் சொன்னார் பாரதியை விட உணர்ச்சி வயப்படுகிறவர்கள் யாரையும் பார்க்க முடியாது மேலே இருந்து செல்லம்மா என்று கூப்பிடுகிறார் செல்லம்மா ஏன் என்று கேட்கவில்லை இரண்டாவது முறை செல்லம்மா என்று கூப்பிடுகிறார் கேட்கவில்லை பாரதிக்கு கோபம் வந்து விடுகிறது 
கீழே வந்து நான் இரண்டு தரம் அழைத்து என்னை கேட்கவில்லை ஆகிறார் அதாவது இந்த உலகத்தில் பாரதியாக வாழ்ந்து விடலாம் செல்லமாக வாழ் பாரதியாக வாழ்ந்து விடுவது எளிது செல்லமாக வாழ்வது எளிதில்லை இருக்கிற எழுத்தாளர்களாக இருப்பது கூட எளிதுதான் இந்த எழுத்தாளர்களின் மனைவியாக இருப்பது ரொம்ப கடினமானது எல்லோருக்கும் அந்த அனுபவம் தான் இருக்கும் என்கிற நம்பிக்கையில் தான் அனைவர் சார்பாகவும் ஏற்புடைய சொல்ல சொன்னால் நீ அனைவர் சார்பாகவும் சொல்லி சிக்கலை சொல்லுகிறாய் என்று நீங்கள் கருதக்கூடாது ஏறத்தாழ அப்படித்தான் அந்த கதை இருக்கும் பாரதி கோபமாக வந்து நான் அடைத்தேனை கேட்கவில்லையா செல்லமா சொல்லுகிறாள் இந்த சாம்பார் கொதித்துக் கொண்டிருந்தது எப்படி நீங்கள் கூப்பிட்ட உடனே வர முடியும் வேறு யாரும் நினைத்து பார்க்க முடியாது பாரதி என்ன செய்தார் என்றால் இந்த சாம்பாரால் தானே நான் கூப்பிட்டதை நீ கேட்கவில்லை அந்த சாம்பாரை தூக்கி அப்படியே போட்டு உடைத்து விடுங்க பிறகு ஒரு பத்து பதினைந்து நிமிடத்திற்கு பிறகு செல்லம்மா அந்த பழைய பாரதி செத்து விட்டான் நீ அவனை மன்னித்து விடு நான் செய்து தவறு தான் என்று சொன்னவர் பாரதி இன்னொரு தகவலையும் சொல்லிவிட்டு இந்த இரண்டையும் யார் எழுதியிருக்கிறார்கள் என்பதை நான் சொல்லுகிறேன் ஒரு முடி திருத்துகிற தொழிலாளி பாரதியினுடைய வீட்டுக்கு வந்து மற்ற இடங்களில் என்றால் அக்ரஹாரத்தில் அவன் உள்ளே போயிருக்க மாட்டான் பாரதியின் வீடு என்பதால் உள்ளே வந்து பாரதிக்கு பக்கத்திலேயே அமர்ந்த உடனே சட்டென்று பாரதி திடீரென்று ஏனோ தெரியவில்லை கோவப்பட்டு என்ன என் பக்கத்தில் வந்து இப்படி உட்காருகிறாயே என்று அடித்து விடுக்கு பிறகு கால் மணி நேரத்துக்கு பிறகு அவனை அழைத்து வா என்று சொல்லி கொஞ்சம் எதிரே நில் என்கிறான் அவனுக்கு எதற்கு என்று புரியவில்லை மறுபடியும் அடிப்பதற்காக எதிரே நின்று சொல்லிவிட்டு அந்த பாரதி பழைய அழுக்கு கொஞ்சம் மிச்சம் உள்ளவனாக இருந்திருக்கிறான் மனிதர்கள் சமம் என்பதை மறந்து போன பாரதி தவறு செய்து விட்டான் சட்டென்று அவன் காலில் பாரதி விழுந்திருக்கிறான் இந்த இரண்டையும் நான் எண்ணி பார்த்தால் இதை விட எழுத்தாளர்களை அடையாளம் காட்டுவதற்கு வேறு செய்திகள் இல்லை இந்த இரண்டு நிகழ்வுகளையும் எழுதியிருப்பவர் வேறு யாரும் இல்லை வேறு யாராவது எழுதியிருந்தால் உண்மையாக இருக்குமா என்று நாம் சந்தேகிக்கலாம் இரண்டு நிகழ்வுகளையும் பதிவு செய்திருப்பவர் செல்லம்மா பாரதி வேறு யாருக்கு அவர் எழுதியிருப்பதால் நான் முழுமையாக அதை நாம் நம்பலாம் எனவே அப்படிப்பட்ட உணர்ச்சி வயமான இந்த எழுத்தாளர்களின் வரிசையில் நான் இல்லை அதற்காக நான் சொல்கிறேன் காரணம் நான் அடிப்படையாக ஒரு பெரிய எழுத்தாளனே இல்லை ஒரே ஒரு காரணம்தான் நான் எழுதுவதற்கு பேசுவதற்கு அனைத்துக்கும் அடிப்படை காரணம் ஒன்றே ஒன்றுதான் என் வாழ்நாள் முழுவதும் திராவிட இயக்க கோட்பாடுகளை கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்கிற ஒற்றை நோக்கத்தோடு அதற்கு இலக்கியத்தினுடைய எந்த வடிவும் பயன்பட்டாலும் அதை பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் என்று மட்டுமே கருதுகிறவன் என்னை பற்றிய அந்த அறிமுக உரையில் சில செய்தி பிழைகள் இருந்தன சுருக்கமாக என்னை பற்றி சொல்ல வேண்டுமானால் இரண்டே வரிகள் போதுமானது நான் பெரியாரின் பேரப்பிள்ளை தலைவர் கலைஞர் அவர்களின் கோடி பிள்ளைகளில் ஒருவன் என்பது மட்டும்தான் எனக்கான சரியான அடையாளம் தலைவர் கலைஞர் அவர்களை பற்றி அண்ணன் ஜெகத் அவர்கள் நிறைய சொன்னார்கள் அவர் பெயரால் விருது என்கிற காரணத்தால் நான் அவரை பற்றி ஒரு நிமிடத்தில் சில செய்திகளை மட்டும் சொல்ல வேண்டும் பிரபஞ்சன் அவர்கள் கலைஞரிடத்தில் கேள்வி கேட்டு எடக்கு மடக்கான கேள்வி வேறு எந்த தலைவரிடத்திலையும் அப்படியெல்லாம் கேட்க முடியாது அதற்கு தலைவர் அவர்கள் சொன்ன பதில் அவருடைய வினா அவருடைய விடை இரண்டும் சேர்ந்து ஒரு புத்தகமாகவே வெளிவந்திருக்கிறது அந்த புத்தகத்தை படித்து பாருங்கள் பிரபஞ்சனினுடைய கேள்வியின் கூர்மையும் தெரியும் தலைவரின் பொறுமையும் நயமும் தெரியும் எந்த கேள்விக்கும் அவர் தயங்காமல் விடை சொல்லியிருக்கிறார் தலைவரை பற்றி நான் சொல்ல விரும்புகிற ஒரே ஒரு செய்தி நம்முடைய பிரசன்னா சொன்னார் அதை நான் மறுபடியும் அழுத்தி சொல்லுகிறேன் மறுபடியும் இந்த மண்ணில் அவர் குரல் ஒலிக்கும் இதை நான் வெறும் நம்பிக்கையாக சொல்லவில்லை வெறும் நம்பிக்கையாக சொல்லவில்லை நேற்றைக்கு முன்தினம் அவரை பார்த்து விட்டு வந்து நான் நேரில் சொல்லுகிறேன் மிகப்பெரிய முன்னேற்றம் இன்னமும் குரல் வரவில்லை என்பதை தவிர எல்லோரையும் புரிந்து கொள்ளுகிறார் அவருடைய அந்த பழைய புன்னகையை மறுபடியும் நான் பார்த்தேன் கைகளை பற்றி கொள்ளுகிறார் தளபதி அவர்கள் அவர் காதருகில் குனிந்து நாளைக்கு அறிவாலயம் போலாமா என்று கேட்டபோது அவர் முகத்தில் படந்த புன்னகையை அருகிலிருந்து பார்க்க வாய்ப்பு நாளைக்கு அறிவாலயம் போகலாமா என்ற உடனே சைகையில் சொன்னார் அந்த தொண்டையில் இருக்கிற குழாயை காட்டி இதை காட்டி சிரித்தார் இதோடா என்று அதற்கு பொருள் இதோடைய வர சொல்ற அறிவாலயத்துக்கு என்று பரவாயில்ல பாட அவங்கள கூட்டு போற என்று தளபதி சொன்ன போது ஒரு புன்னகை பிறகு தளபதி அவர்களும் செல்வியும் நீ ஏதாவது ஐயாவோட கவிதை அப்பாவோட கவிதை அவர் காதுகிட்ட போய் சொல்லுங்களேன் ரொம்ப விரும்பி கேட்பார் என்றார்கள் 
அவருடைய கவிதை வரிகள் நிறைய எனக்கு தெரியும் துரைமுருகன் நான் அப்படியே அந்த கவிதைகளெல்லாம் அப்படியே சொல்லுவார் எனக்கும் தெரியும் சட்டென்று அவரிடத்திலே கவிதையை சொல்லுங்கள் என்கிற போது எனக்கு நினைவு வரவில்லை இரண்டு வரி நினைவு வந்தது மானமுள்ள ராமச்சந்திரமூர்த்தியை மானமுள்ள ராம மாண்புமிகு ராமச்சந்திரமூர்த்தி மறைந்திருந்து வாலியை கொண்டான் மாண்டாலும் மாவீரன் வாலிதானே நாட்டை ஆண்டாலும் சுக்ரீவன் துரோகிதானே என்று அவர் எழுதிய வரி மாண்டாலும் மாண்டாலும் மாவீரன் வாலிதானே நாட்டை ஆண்டாலும் சுக்ரீவன் துரோகிதானே என்ற போது அவர் முகத்தில் அப்படி ஒரு சிரிப்பு வெளிப்பட்டது கேட்கிறார் அறிந்து கொள்ளுகிறார் செய்கை காட்டுகிறார் என் உயிரினும் மேலான உடன்பிறப்புகளே என்று விரைவில் அவர் நம்மை பார்த்து அழைப்பார் அவர் கையால் இதே அரங்கில் இயல் செல்வம் என்னும் ஓர் விருதை நான் பெற்றேன் மறுபடியும் இரண்டாவது முறை இந்த அரங்கத்தில் விருது பெறுகிற நல்ல வாய்ப்பினை பெற்றேன் என் சார்பாகவும் அனைவரின் சார்பாகவும் எங்கள் அன்பை நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் நன்றி